this is actually a very complex uh, activity and uh, we are happy that it is to happen that smoothly without any hitch it's a milestone i would say hmm. this one Yes from 6 days from now India is all set to script itihas or history because India is inching closer to that journey to make the soft landing on the surface of the moon on the 23rd of August Chandrayaan 3 Vikram lander will begin its final descent to make the touchdown on the moon and what a moment that will be ladies and gentlemen and this time around they have learned from the mistakes of the last time around There is the fuzzy logic that will arrest the sudden acceleration of speed that means if you're driving a car at 60 km and suddenly you go on a descent or downhill the car accelerates on its own doesn't it you you need to brake or you need a system that will continue if you're in cruise mode then the brakes will apply themselves and they'll stay the car will remain at 60 km per hour so that's what's been added this time around as a facet into the vikram lander and of course the legs need to be strong that's a core workout principle it's not just the upper body you need muscle on the legs strong foundations so the legs of the vikram lander are also stronger this time to withstand perhaps a speed of more than 0.5 kilometers per second that's the ideal speed it should have when it attempts that soft landing so but what was critical today and important today is that the chandrayaan 3 achieve a significant milestone of the lunar in its lunar exploration journey the vikram lander at exactly 1:15 pm made that successful detachment from the propulsion module and uh, it's now going to do the orbit and at 4 pm on friday it's going to break away from the current orbit and change its trajectory to get closer to the moon India's mission moon the important aspect and it's a nail biting journey amazing visuals it's the final countdown as it will come down ladies and gentlemen but look at this it's cheaper than chandrayaan 2 by about 300 crore but it's not lighter it's the same weight but the orbiter is already there so that's why that cost has been cut the journey is a total of 42 days the rover's life is one lunar day that is 14 earth days so between the earth and the moon itself this is the time gap imagine our scriptures talk about the concept where one second is equal to a thousand years on earth but one second elsewhere in space but the distance covered by the chandrayaan 3 is 3.84 lakh kilometers the distance between earth and the moon the journey to the moon took off on the 14th of july and it began its journey from sri hari kota then ladies and gentlemen the milestone if you look at the various milestones that we have to uh, look at it took off simultaneously simultaneous ignition of two boosters that's what the journey the way it took out 2nd of august uh, it inserted itself core stage was ignited about 113 seconds into the height as far as the journey to the moon was concerned then both s200 boosters burning for about 134 seconds and then the separation occurs at 137 seconds this is the entire journey payload separates at an altitude of 115 kilometers above the planet the payload separates at to about 217th second post launch exactly as it was planned the payload separates and then thereafter the journey continues the, what happens is What happens is as the separation of the propulsion module separates then comes the entire phase of swinging swinging from one swimming swinging from one orbit that is the earth's orbit and entering into the moon's orbit so that also happens Let's try and understand this so the way is it parted the lander and the propulsion modules actually separated and when they separated this is what happened earlier in the day these modules now on separate journeys they'll continue in the same orbit till about 4 pm tomorrow evening when the fifth orbit will start and that will be closer to the surface of the moon the separation of the modules is in orbit lander is on its most crucial journey the vikram lander is carrying the pragyan rover and it will attempt landing on the 23rd of this month the attempt will be to soft land on the moon's south side the south pole region 
and that's where the largest crater the Atkins Basin is. A series of complex braking maneuvers is what will reduce its speed, which is about 2.62 kilometers per second right now. It's got to brake, decelerate within minutes to about 0.5 kilometers per second. That's the speed, but that's still considerable. So there will be reverse thrusters also that will fire. The rover named Pragyan will then roll off the lander. Then the Pragyan will then explore the nearby age regions, the lunar surface. It will gather images to be sent back to Earth. It will also gather samples. There's a reason why it's the Atkins Basin. The Atkins Basin perhaps is the largest crater and the possibility of getting two of soil samples, the crust and the mantle. Not the core, but the crust and the mantle of the moon. There can be samples that can be recovered and we can know what kind of rare, rare minerals are found there. Is there not just, uh, you know, small blocks of ice, but perhaps the possibility of large bodies of water, frozen perhaps, but are they possible there? That's what's important. The life of the Pragyan rover is only 14 days, Earth days, one lunar day. The moment it's night, the sensors will freeze, they'll stop functioning and the rover will become dysfunctional. So that's the time we have to collect these samples. But most critically, the Vikram Ranger has to land on its feet. Now let's tell you what the lander Vikram will do. It does spectropolymetry of the habitable planet Earth and it will also investigate spectral and polymetric measurements. It will help in investigating spectral and polymetric measurements. Radio anatomy, Rambha, that is the radio anatomy of the moon bound. So it, what, will, what it will do is measure the near surface plasma density. Radio anatomy of the moon bound hypersensitive ionosphere and atmosphere. That's what it will do. Then the next aspect is it will study the gas and the plasma environment. Chased. Chased is Chandra's surface thermophysic uh, physical experiment. It will measure the thermal properties and surface temperature. And ILSA, that is, it will measure the seismicity around the landing site. So, what is the seismic activity that is, uh, that is present on the moon's surface? All these are never before learnings that we will have. LRA, it's a passive experiment to understand the dynamics of the moon. That is laser retro reflector array. That's LRA. Then, multiple functions of the Vikram lander. And it's got mapping sensors and it's also uh, sending images back of the Earth's, or beg your pardon, of the moon's surface as it is looking at itself, setting itself to land. Meanwhile, the Pragyan rover, what will it do? Alpha particle X-ray, AP axis, X-ray spectrometer. This will look for elements in the lunar soil. What kind of elements are present? What is their uh, make and mix? Also, LIBS, assess the chemical and elemental composition. Laser-induced breakdown spectroscope. That's what it will do. So, multiple functions. The Pragyan rover also now has got the ability to dig, scrape and travel a longer distance across the Atkins Basin, cover more surfaces and also navigate perhaps some uh, 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 inundations and you know tra ebbs and troughs there as far as the surface is concerned this is the overall inner halo outer halo of the entire universe the antariksh that we are seeing generic pictures earlier in the day soon as isro confirmed the separation exactly at 1 15 pm we had the minister union minister dr jitendra singh the mos science and technology Speaking with us, speaking to me, listen into this conversation. Dr. Jitendra Singh, our with us. Namaste, sir. Jai Hind. I'm Anand Narsimhan. I'm talking to you. Thank you very much. You've been talking to me in a very strong way. Thank you very much. You've been talking to me. I think one of the last critical tests which was left to be accomplished. So, the last one I was studying, the last one I was studying, and the last one I was studying, इस पे नजर रखे हुए थी एंड अब कहने की जरूरत नहीं है दी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस मून जी अगला अगला तो चांद है लेकिन इसके बाद का ही सबसे क्रिटिकल है उसकी उसके लिए क्या आपकी बार कॉन्फिडेंस है कि विक्रम लैंडर सही तरीके से लैंड करेगा अब थारा शायद टांगे और स्ट्रांग हो गई हैं पिछली बार से बिल्कुल नहीं टांगे भी स्ट्रांग हुई है इरादा भी स्ट्रांग हुआ है और बाकी के भी नट बोल्ट पूरे स्ट्रांग है क्या है कि एक तो इसको थोड़ा सा और ज्यादा इसमें पहले की तुलना में कुछ और एक एडिशन भी हैं 
पिछले अनुभव से कोई सीखा है और दूसरा ये भी है कि पिछली बार पूरा का पूरा वहां पर लैंड करने का था जिसके कारण थोड़ा सा आखिरी समय में थोड़ा सा एक विघन आया अब चूंकि वो कुछ एक एक्सरसाइज पहले से कम्प्लीश हो चुकी थी तो इसलिए उतनी लाइबिलिटी भी नहीं रहेगी इसके ऊपर और इसलिए मुझे लगता है कि ये सौ प्रतिशत हमें विश्वास है कि एक 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 कम से कम एक साल तक की टेस्ट, टेस्टिंग हुई है और आपने बहुत करीब से इसको देखा भी है तो सबसे इम्पोर्टेंट पिछली बार से अब की बार में क्या तब्दीली हुई है सर अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि जिसकी वजह से इस बार कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ज्यादा हाई है किसी भी देश की पहली लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं रही है जी और उस चीज से हमारा रिकॉर्ड हमारा कीर्ति बार बाकी देशों की तुलना से बेहतर है बल्कि यूएसए की फर्स्ट लैंडिंग अनसक्सेसफुल कम से कम तीन चार पांच बार हुई होगी हमारे यहाँ ऐसा नहीं हम तो सेकंड टाइम इस सेल्फ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कॉन्फिडेंटली सेफ लैंडिंग तो उस लिहाज से भी नहीं और दूसरा ये है कि कई बार पहली बार आपको वहां की सरफेस की वहां की मिलियो की और वहां की दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी पूरी तरह से उस तरह से नहीं हो पाया होता नहीं होता तो दैट इज रीजन कि किसी भी देश की पहली लैंडिंग उस तरह से नहीं हुई है जैसे उन्होंने प्लान की थी लेकिन हमारी दूसरी होने वाली है दूसरा ये है कि हमने सर्फेस टू सर्फेस की जिस तरह से बाहर से टू स्पीक एक तरह की कुटिंग जैसे कवच बना दिया बाहर से वो इस तरह से है कि वो आखिरी समय में भी जब ग्रेविटी के पास आएगा तो अपने आप से बाहर नहीं जाएगा जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं एक्सीटर पे बहुत ज्यादा आपने पैर दबा के रखा है तो एकदम ढलान आ जाती है तो वही स्पीड एकदम बढ़ जाती है कई बार आप थोड़े से हिल जाते हैं गाड़ी चलाते चलाते तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसको इस तरह से इसका बैलेंस कर घुमाया गया है और तीस ने कहा कि क्योंकि विक्रम ऑलरेडी वहां है तो वो भी एक हमारे लिए अब केवल ये बाहर निकले वहां से और निकल आया है जैसे कि और ये अगले स्टेज वहां पहुंचेगा एक और बात है सर अमूमन ऐसा होता है कि जहां किसी ने डाइव मारी और साफ रह गया या किसी ने लैंडिंग की हम लोग उसी जगह को चुनते हैं कि भाई तुम तो वहां लैंड करके हम भी वहीं चले जाते हैं पर हमने कहा नहीं हम वहां जाएंगे जहां आज तक कोई नहीं गया एटकिंस बेसिन हमने चुना है वो भी साउथ पोल में चांद के ठीक कह रहे हैं ये 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 भी कारण है कि सारी दुनिया की निगाहें इस पर है क्योंकि जो यहाँ से इनपुट्स आएंगी जो यहाँ से चित्र जहाँ से इन्फ्लुंसेज ड्रॉ होंगी वो न केवल भारत के लिए बल्कि सभी देशों के लिए पहली बार इस प्रकार की जानकारी पर्याप्त उनके लिए उपलब्ध की जाएगी और साउथ पोल का ये भी महत्व है कि चूंकि वहाँ क्रेटर्स हैं पानी के वहाँ उपस्थिति ज्यादा मात्रा में होने की संभावना है तो उससे कुछ हाइड्रोजन को लेकर के ऑक्सीजन को लेकर के जो हमारे प्रयोग होंगे तो कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ भी प्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ संबंध रखते हैं तो ये एक बहुत एक बड़ा दिलचस्प एक आगे का जो हमारा स्वर रहेगा बड़ा दिलचस्प रहेगा हालांकि सबसे पहली बार चांद की धरती पर मानव उतारने वाला देश था अमेरिका नील हाँ। आमस्ट्रॉन्ग सन उन्नीस सौ उनहत्तर में और वहां वो टहल करके आए थे उसकी फिल्म भी बनाई गई थी तब लेकिन उन्होंने नहीं देखा तो हमारे चंद्रयान को वो वो दृश्य दिखाई देते हैं जो दूसरे देशों से गए हुए मानव को भी दिखाई नहीं देते दिखाई तो ये एक तरह की एक तरह की भारत की मूल क्षमता का भी एक प्रमाण है जी बिल्कुल तो पर सर ये तेईस तारीख को उम्मीद है कि चौबीस को उम्मीद है सर नहीं तेईस को लगभग अभी समय भी तय किया गया है पांच बजकर तीस मिनट या पैंतीस मिनट के भीतर अगर लास्ट मिनट कोई शेड्यूल में तब्दीली हो तो वो दूसरी बात है लेकिन अभी तक वही तय जी आप तो इसरो के सारे टॉप लीडर्स का जो साइंटिस्ट हैं उनसे संपर्क में हैं तो उनकी तरफ से क्या अब तक जो कुछ हुआ है बिल्कुल एकदम प्रेसिशन की तरफ हुआ है थोड़ा भी डिविएशन नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है और जो कि हमारे जितने भी फॉर्मर चेयरमैन है डॉक्टर के राधा कृष्ण डॉक्टर किरण कुमार सब मिलजुल करके इसरो की ये खासियत है कि ये एक परिवार की तरह काम करता है 